ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு பரீட்சா அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சப்ஜெக்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியில நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நாட்டோட பண்பாடும் சரி கலாச்சாரமும் சரி எங்கே ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இங்கே இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த நாகரிகத்தை தான் நம்ம இப்போ வரைக்குமே மேக்சிமம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் வாழ்ந்த மக்கள் என்னெல்லாம் செஞ்சாங்க அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை நடைமுறை எப்படி இருந்தது இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் மனுஷங்களும் குரங்குல இருந்து தான் மனுஷன் உருவானானா ஸோ அப்படி குரங்குல இருந்து வந்திருந்தான் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்குள்ள ஏது இவ்வளோ கல்ச்சர் எப்படி இப்படி டெவலப் ஆனோம் அப்படின்ற கொஷின் எல்லாரோட மனசுக்குள்ளேயுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ அதோட அதோட தேடல் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னும் வந்து நம்ம எங்கே இருந்து வந்தோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறத தூண்டிட்டே இருக்கு அதனால தான் அவங்க என்ன தோண்டி தோண்டி கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக கீழடியில் நடக்கிற ஆராய்ச்சியில கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இண்டஸ் வேலி சுலேஷன் அதாவது இந்து சமவெளி நாகரீகத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்களோட பெட்டகங்கள் தான் இப்போ நாங்கள் கண்டெடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி பார்த்தா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கு போன மக்கள் வந்து இங்க சவுத் சைட்ல இருந்து தான் போயிருக்காங்க அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தாய்மொழி தமிழ் அதை தான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா கல்ச்சர் வந்து எங்க இருந்து டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்றத தான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ எது உண்மைன்னு தெரியாது ஸோ கடைசி ரிசர்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கே எல்லா விஷயங்களும் தெரிய வரும் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றின ரிசர்ச் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் ஆஃப் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த சென்ச்சுரி அதாவது எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியிலேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜான் மார்ஷல் அப்படின்றவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்துவுக்கு முன்னே இந்த நாகரிகம் தொடங்கிருச்சு கிறிஸ்துவுக்கு முன் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் இருந்த காலகட்டத்தை தான் இந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சுல ரிசர்ச் பண்ணவர்ல ஹெட் வந்து யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்டின் வீல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா கிறிஸ்துவுக்கு முன் தான் இந்து சமவெளி நாகரிகம் இருந்தது ஆனா காலகட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ள இருந்தது மட்டும்தான் இந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு ஸோ இது வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா பிஃபோர் கிறிஸ்ட் ஃபோர்த் மில்லியனியம் தேர்ட் மில்லியனியம் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கலாச்சாரம் அதாவது இந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்றது எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிந்து நதிக்கரை ஓரம் தான் அதனாலதான் இந்த நாகரிகத்துக்கு பேரு சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னே வந்தது அந்த சரஸ்வதி நதிக்கரைன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து சரஸ்வதி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலே பாத்திருக்கோம் ஸோ சிந்து சம சிந்து அப்படின்ற நதி பாத்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் அதாவது ஹிமாலயாஸ் இருக்குல்ல பாத்தீங்களா ஹிமாலயாஸ்ல இருந்துதான் அந்த நதி உருவாகுது உருவாகி பசிபிக் பெருங்கடல்ல கலக்குற நதி அது அந்த கரையோரமா வாழ்ந்த மக்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த கலாச்சாரத்தை தான் நாகரிகத்தை தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த நாகரிகத்துல அப்படி என்னதான் இருக்கு ஏன் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்றத இவ்வளோ பெருசா பேசுறாங்க அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்து சமவெளி அப்படின்றது வந்து ஏன் அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க அந்த காலத்துல வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறை தான் இப்ப வரைக்கும் அவங்கள பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி என்ன வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பிக்சர்ல பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அவங்க மண்ணால கட்டின வீடு அந்த வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டு வாழ்க்கையா அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க எப்படி இந்த காலம் வரைக்கும் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அந்த அந்த மண் கட்டின வீடு எப்படி இந்த காலம் வரைக்கும் அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா இதோட ஆர்ட் ஆர்ட் எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்தி அந்த இந்து அதாவது அந்த சரஸ்வதி நதி சொல்றாங்க இல்லையா அது சுத்தி போயிட்டு இருக்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்ந்த அந்த மக்கள் வாழ்ந்த இடம் இருக்கும் வீடு எல்லாமே இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வீடு வீட்டுக்கு வெளியே நதி அந்த மாதிரி இ
ஃபிஃப்த்து ஆர்ட்டோடு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய பெட்டகங்கள் தான் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்து சமவெளியிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அதனால தான் இப்போ வரைக்கும் இந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பற்றி இவ்வளோ பெருமையாக எல்லாருமே பேசிகிட்ருக்கோம் இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிந்து சமவெளியில நமக்கு கிடைச்ச பெட்டகங்கள் தான் அது அஹ் அந்த பெட்டகங்கள்ல பாருங்களேன் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல ஆட்சி முறை கூட இருந்திருக்கு யாராலையாவது நம்ப முடியுதா ஸ்டோன் ஏஜ் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாதி மிருகம் மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் வேட்டையாடி சாப்பிடுறது அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இந்து சமவெளி நாகரீகத்துல அப்படியே உல்டாவா சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த காலத்துல ஆட்சி முறை இருந்திருக்கு ஸோ இந்த பக்கம் பாருங்களேன் அதாவது ரைட் சைடு ரைட் சைட்ல லோயர் கார்னர் அது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஊத்தி வைக்கிற குவளை அந்த அதுல வந்து ஒரு ஆர்ட் போட்டிருக்காங்க அந்த ஆர்ட் எந்த பெயிண்ட் வச்சு வரைஞ்சிருப்பாங்க ஏதாவது இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியுதா நமக்கு ஸோ அந்த இதுக்கு அப்படியே மேல பாருங்க மேல பாக்குறது என்னவா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சீல் அந்த சீல் எதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வியாபாரத்துக்கு அதாவது பிஸ்னஸ்க்காக அந்த சீல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளால இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியுதா இந்த மாதிரி ஒரு மாடு அதுக்கு மேல எத்தனை சிம்பிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க இந்த சிம்பிள்லாம் எதை வச்சு அவங்க உருவாக்கி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்மளால இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியுதா இதெல்லாம் நம்மளால இமேஜினே பா பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டான சீல் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் செய்வாங்களா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் தான் ரப்பர் சீல் அளவுக்கு நமக்கு வந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு பட் ஒரு ஒரு உலோகத்துல அதாவது காப்பர் மாதிரி இருக்க ஒரு உலோகத்துல இந்த மாதிரி ஆஹ் அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சிற்பி எல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் அதெல்லாம் செய்வாங்க அது வந்து எந்த எப்படி இந்த மாதிரி செய்ய முடிஞ்சது அப்படின்றது தான் பெரிய கொஸ்டினே அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு லெப்ட் சைடு அப்பர் கார்னர் பாருங்க அவங்க வீடு கட்டியிருக்க முறை அதாவது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங்ல நிறைய கோட்ஸ் இருக்கு அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இப்படி இருக்கணும் ஹைட் இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கோட்ஸ் இருக்கு ஆனா அந்த காலத்துல எந்த ஒரு கோட்ஸுமே இல்லாம கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ்ல அவங்க வீடு கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாமே எப்படி இந்த அளவுக்கு அந்த காலத்துல வந்து சிறப்பு வாய்ந்து இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கே சோ அதுல நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சீங்கன்னா படி கூட பாக்கலாம் படி வச்சு எந்த அளவுக்கு வீடு கட்டியிருக்காங்கன்றத பாருங்க நம்ம இப்ப கட்டுற மாதிரி செங்கலோ இல்ல கம்பியோ வச்சு கட்டல அவங்க அவங்க வெறும் மண்ணை மட்டுமே வச்சு இந்த அளவுக்கு அழகான வீடு கட்டியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தை பத்தி ஸோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ சைலண்ட் ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் லாங்குவேஜ் அவங்க வந்து என்ன மொழி உபயோகிச்சாங்க அதாவது ஆஹ் இப்ப அவங்க சொல்றத பார்த்தா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் நார்த் அப்படின்றது நமக்கு தோணுது ஆனா நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம தமிழ் மொழி தான் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் அது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகல அவங்க யூஸ் பண்ணது தமிழ் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நிறைய ப்ரூஃப் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா அது பண்டைய காலத்துல யூஸ் பண்ண தமிழ் மொழி தான் ஏன்னா அங்க இருக்கிற அந்த கல்ச்சுவடுகள் எல்லாமே வந்து எதைதான் மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பண்டைய காலத்துல இருந்த தமிழ் மொழி அப்படின்றது தான் சொல்றாங்க அந்த காலத்துல அவங்களோட தொழில் என்னவா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாட்ரி அதாவது பானை செய்யறது பானையா இருக்கட்டும் வீட்டுல உபயோகிக்கிற பண்டங்களா இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாட்ரி மூலமா செஞ்சிருக்காங்க சீல் சீல் எந்த காலத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இந்து சமவெளி நாகரீகத்துல எல்லாம் சீல் கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பரியல் ப்ராக்டிசஸ் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இறந்தவங்களை வந்து புதைக்கிறது அந்த இது வந்து எங்க வந்ததுன்னா இந்த இந்து சமவெளி நாகரீகத்துலதான் இது பண்ணிருக்காங்க அடுத்து வந்து ரிலிஜியன் ரிலிஜியன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா மதம்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா மதம் அப்படின்றது அந்த மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்தை அவங்க அப்படி சொல்றாங்க ம ரிலிஜியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்து சமவெளி நாகரீகத்துல பேர் பெற்ற இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொஹஞ்சதாரோ ஆஹ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹராபன் கல்ச்சர் அப்படின்னு இன்னொன்னு சொல்றாங்க அதுவும் வந்து அந்த டைம்லதான் கிரியேட் ஆயிருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா என்டையரா பாகிஸ்தான் சைடு ஸோ அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஹராப் அண்ட் கல்ச்சர் அந்த பீப்புள்னு சொல்றாங்க இவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இந்த மாதிரி தான் ரிலீஜியனா பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி வியாபாரம் வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்ச
ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் வந்து சிந்து சமவெளி அந்த சிந்து கரையோரம் வந்து இருந்தவங்க தான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹராப்பா நகரம் அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானில் நாவி நதிக்கரையில் தான் இருக்குது ஸோ அங்கே வாழ்ந்த மக்களை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஹராப்பன்ஸ்னும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த கலாச்சாரத்தை வந்து ஹராப்பன் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹராப்பன் கல்ச்சரை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரீ ஹராப்பன் அண்ட் ப்ரோட்டோ ஹராப்பன் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் எதனால் இப்படி ப்ரீ ஹராப்பன் ப்ரோட்டோ ஹராப்பன் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ண மெட்டல்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் வச்சு தான் எதை பிரிக்கிறாங்கன்னா ப்ரீ ஹராப்பன் அண்ட் ப்ரோட்டோ ஹராப்பன் அப்படின்றத பிரிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை பற்றின அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா களஞ்சியங்கள் களஞ்சியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஏரியா மாதிரி அந்த காலத்து வீடுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த களஞ்சியம் வச்சுருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நெல்லை கொண்டு வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவில் வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு எப்பப்போ தேவையோ அந்த களஞ்சியம் ஓப்பன் பண்ணி நமக்கு தேவையானதை எடுத்து அவிச்சு அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் களஞ்சியம் காரைக்குடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நிறைய வீட்டில் அது இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு களஞ்சியம் பார்த்தீங்கன்னா ஹரா ஹரப்பன் சிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்டையர் சிட்டிக்கும் ஆறு களஞ்சியம் வச்சுருந்தாங்க அந்த சிட்டியில் இருக்க அத்தனை பீப்புள்ஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த களஞ்சியம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதுதான் இவங்களை பற்றின ஒரு அற்புதமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் இருக்க ஹராப்பன் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து குதிரையை பற்றி எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது அவங்க வந்து பெருசாக நினைக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எருதுகள் அதாவது எரும மாடுகள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பிக்சர்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீலில் வந்து இருந்தது ஒரு மாடு தான் ஸோ அந்த மாடை வந்து இவங்க வந்து ஒரு தெய்வமாக நினச்சி வணங்கினாங்க அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இந்து சமவெளி நாகரிகம் பரவி இருந்த இடம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹராப்பா மொஹஞ்சதாரு கலிபங்கன் சன்ஹுட்ரோ சுர்கொட்டாடா கொட்டிஜி ரோப்பர் தொலாவிரா லோத்தட் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸ் இந்த சிட்டிஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அந்த இந்து சமவெளி நாகரிகம் அந்த அந்த சார்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் வந்து இது எல்லா ஏரியாலையும் பரவியிருந்தாங்க அதாவது இந்த சிட்டிஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைட் தான் ஃபுல்லாமே பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேஷ் அந்த மாதிரி சிட்டிஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரியர்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்த டைம் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்து சமவெளி நாகரிகத்தை சார்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் காணாமல் போயிட்டாங்க ஸோ சிட்டிசன் படத்தில் பார்த்த மாதிரி இந்த அத்திப்பட்டின்ற கிராமமே காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஆரியர்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே இந்து சமவெளி நாகரிக மக்கள் வந்து காணாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன ஆனாங்க எங்கே போனாங்க ஒருவேளை வந்து ஆரியர்கள் வந்து அந்த மக்களை அழிச்சிட்டாங்களா இல்லை ஆரியர்களோட சேர்ந்து இவங்களும் நாடு முழுவதும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமுமே ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கே தெரியாத புரியாத புதிராகவே இருக்கு இப்போ வரைக்கும் ஸோ தெரியல கீழடியில் ஆராய்ச்சி ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் சிந்து சிந்து சமவெளியில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து எங்கே போனாங்க என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மக்களை இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பற்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்டிங்களா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களை பற்றி பாசிட்டிவாக இருக்கட்டும் நெகட்டிவாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனே உடனே எங்களோட வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்றது உங்களோட ஆசையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் Thank you. Thank you so much for watching the video.